അജയതിഹാസ് അജസൃഷ്ടി അജസംഗീത് അജസിൽപി നമസ്കാരം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് সকলকে গুড ইভিনিং আমি বলেছিলাম যে থাকবেন রেনাউন ডাক্তার ডাক্তার সেন রয়েছেন আপনাদের যেন একটা কথা বলেছি সত্যি এই সময়টা শীতকাল বলুন গরমকাল বলুন মৌসুমের একটা সিজনাল চেঞ্জ হয় তাতে তো একটা শরীর অসুস্থতা বিষয় থাকে কিন্তু অনেকের সমস্যা আছে আজকে নয় বহু বছরের এবং সেগুলোকে আজকে পুষে রেখে এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছেন যে আজকে যে কোনো জায়গায় গেলেই শুধুমাত্র না কথাটা শুনেই চলে আসতে হয় ইতিবাচক শুধু একটাই ওয়ার্ড যেখান থেকে শোনেন তা হচ্ছে শেষ বলে কিছু নেই রয়েছেন আমাদের সঙ্গে রেনাউন ডাক্তার ডাক্তার সেন অনেক অনেক স্বাগত স্যার আপনাকে নমস্কার লাইভে নমস্কার অনেকদিন পর যাই হোক আমরা তো ঘোষণা করে দিয়েছি যে মঙ্গল বুধ শুক্র শনি এই সাড়ে পাঁচটা মিনিট থেকে আসার চেষ্টা করি আমরা রোজই তবু যতটা বাড়া যায় কারণ পেশেন্ট থাকে অনলাইনে পেশেন্ট দেখা থাকে দুপুর তিনটে থেকে শুরু হয় অনলাইন আপনারা জানেন ব্যাপারগুলো তো যেদিন যেদিন আসতে পারি না সেদিন জানবেন যে চা বাজে হসপিটালে ঠিক তাই আসতে পারি না কিন্তু যেদিন হয়ে যায় তাড়াহুড়ো করে চেষ্টা করি যে হ্যাঁ আপনাদের কাছে একবার যদি চলে আসা যায় কেন অনেক ইনফরমেশান শেষ নিয়ে না যেমন আজকে একটা নতুন না পুরনো কিন্তু তবু আলোচনার সময় দেবেন আপনাদের ভালো লাগছে কেন জানতেন হয়তো ভুলে গেছেন ঠিক তো সেই জন্য আজকে আমরা পুরনো একটা টপিকে ফিরছি আর শীতের সময় আমলকি ভীষণ ভাবে উপকারী এবং আমলা খেলে এমন কোন মানুষ নেই যারা মোটামুটি একটু জানেন আমি বলছি না যে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে আমলকি দেখবে যারা পড়াশোনা করেনি এমনি বাজার বিক্রি করে সবজি বিক্রি করছে কম পড়াশোনা তারাও কিন্তু সারাদিন একটু আমলকি খায় এবং ট্রেনে আমরা লকডাউনের আগে আমার মনে আছে যে আমলকিকে কেটে লবণ দিয়ে প্যাকেট করে বিক্রি করতো মানে একদম রেডি করে দেওয়া হচ্ছে মুখে দিয়ে যেতে যেতে আপনি অফিসে যান তাই না এগুলো কেন কারণ শীতের সময় আমলকি খাওয়া মানে এখনও সারা পৃথিবীতে যত ভিটামিন সি উৎপাদনের জন্য ফল আছে ফ্রুট তার মধ্যে সব থেকে বেটার হচ্ছে আমলকি আমলকি ভিটামিন সি এত সমৃদ্ধ যে আপনার দা দিয়ে মারি দিয়ে রক্ত পড়ছে আচ্ছা অলরেডি ঝা লেগে যাচ্ছে জীবটা হচ্ছে একটু গরম চাকা পাওয়ার পর সারা দিয়ে ওই ছ্যাঁকা লেখা জায়গাটা যেমন কেমন একটা অস্বস্তি হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা কিছু শক্ত একটু চিবিয়ে খেলেন দাঁতের ওই মাঝখানের পোষণটা জ্বালা জ্বালা করছে কোথাও একটু ছিলে গেছে এই যে অল্পেতে ছিলে যাওয়া ঢাল লাগা দাঁতের মারি দিয়ে রক্ত পড়া ইটস ল্যাক অফ ভিটামিন সি এবং ক্লাস নাইনে আপনারা হয়তো বলেছিলেন যে ভিটামিন সি এর অভাবে সার বিরোগও হয়ে থাকে দাঁত বিকৃত হয়ে যাওয়া মানে একটা সুন্দর যে সাজানো হয় পাটিটা সেটা থাকবে না ওটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় হুম স্কাবি এই ডিজিজটা এখন শোনা যায় না কিন্তু আপনারাও হয়তো পড়েছিলেন মনে আছে নিশ্চয়ই তো ভিটামিন সি এর অভাবে এটা হয়ে থাকে আরও আছে কি শীতকালে দেখবেন হয়তো একটু তেল মাখা হয়নি স্নান করেছেন সাবান রেখেছেন জাস্ট একটু নখ দিয়ে দাগ টানুন একদম সুন্দর করে ট্যাটু হবে হোয়াইট কালারের তাই না সাদা দাগ বিড়ালে যা নাচর দিয়ে গেছে মানে নিজের দেখে নিজেকে ঘৃণা করে এ মা এটা কী অবস্থা তারপর পা হোয়াইট হয়ে যায় একদম পুরো সাদা গুঁড়ো গুঁড়ো ব্লিস্টার উঠতে থাকে মাথায় যেমন খুশি হয় পা থেকে পায়ের পাতা থেকে কেন আপনি হাতে মুখে বডিতে যতটা যত্ন নেয় অনেকে পায়ের শেষটা নেওয়া হয় না তার ফলে কি দীর্ঘ সময় মজা পুরে থাকা মানে তাদের তেল মাথা থাকলেও অ্যাবজর্ব হয়ে যায় মজার মতো ফলে সেটা ড্রাই হয়ে যায় স্কিন যাদের ড্রাই স্কিন আছে তাদের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই সাদা আঁচর কাটা দাগগুলো নোখের মাধ্যমে হয়ে থাকে একটু আমলকি দরকার আমাকে প্রচুর মানুষ ফোন করেন এখানে এত সারা দিন খাচ্ছি যাচ্ছে কিন্তু হজম হচ্ছে না এই ব্যাপারটা লেগেই আছে যে ইন্ডাইজেশন ব্যাপারটা এমন কোনো মানুষ আছে যার হজমে গণ্ডগোল নেই কেন আমাদের খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে স্বাদের কোনো তালিকাই নেই কি খেলাম এটা কোনো খাদ্যের মধ্যে ছিল জীবের সাদে খেয়ে ফেলেছিলেন আগের দিন একদিন বলেছিলাম না জীবটা হচ্ছে আমাদের দেহের সব থেকে বড় শত্রু আপনার মৃত্যুর কারণ যদি ঘটাতে পারে কেউ সেটা হচ্ছে জীব সে স্বাদ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে আপনার লিভারকে ডিস্টার্ব করে দেয় কোনোদিন ভেবে দেখেছেন যে এখন একটা সত্যি আমার আমার শত্রু আমার শরীরের মধ্যে লুকিয়ে আছে সেটা হচ্ছে জীব কেমন তো সেই জন্যই বলছি যে জীবকে সম্বরণ করতে হবে আর শীতকাল ভোটটা এই যে তিন মাস শীত থাকবে এই তিন মাসটা ভোর দুপুরে ভাত খাবার পর একটা গোটা আলোকের অর্ধেকটা সন্দর লবণ অথবা বিট লবণ দিয়ে খান রান্নার জন্য যে সাদা লবণ ইউজ করা হয় সেটা নয় যারা যাদের প্রেশার আছে তাদের কিন্তু প্রেশার বেড়ে যেতে পারে যাদের থাইরয়েড আছে থাইরয়েড বেড়ে যেতে পারে লবণের দৌলতে আমলকের দৌলতে না তাই থাইরয়েডের রোগীদের আমি আয়োডাইড লবণ খেতে বলি ঠিক এবার আসা যাক আমলকি আপনি কাজ করে যাদের শরীরে হিমোগ্লোবিন কম থাকে কারণ ভালো আয়রন আছে আপনি পাড়ার পথ দেখবেন ব্ল্যাক হয়ে যায় যেমন তাসা পেয়ারা কাটলে হিঁচুর কাটলে কাজ করা কাটলে কষ্টটা জমে না ব্ল্যাকিশ ঠিক সেইটা আমলকি
শুধু হিমোগ্লোবিন না এরপরও আছে আপনার শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ারটা ভালো বাড়ায় কারণ জুস হিসেবে কেউ যদি জুস তৈরি করে খান হাফ কাপ করে ডেলি তাহলে তো কোনো কথাই নেই আপনি নিজে দেখুন আপনাকে কোনো ক্রিম ইউজ করতে হবে না এত মারাত্মক কাজ করে আমলকির রস রসটাকে আপনি যে তেল মাখেন তার সাথে মিক্স করে নিয়ে আপনি মাথায় দিতে পারেন এতে কি হবে ড্যাড্রপ হবে না নারকেল তেলের সঙ্গে মিক্স করে নিয়ে যদি মাথায় চুলে গোড়ায় স্কালপ ইউজ করা যায় আমলকির রস আপনার ড্যাড্রপ হবে না কেন ডাইরেক্টলি ডাইরেক্ট ভিটামিন সি পেয়ে যাচ্ছে আমলা অয়েল বাজারে বিক্রি হয় এবার মনে পড়ছে আমি তৈরি করে বললাম বাড়িতে ওই তেলটা সারা বডিতে মাখা যায় আপনি এটা সেটা করে প্রচুর দামি দাম অলিভ অয়েল এটা সেটা মাখেন না কিছু লাগে না নারকেল তেলের সঙ্গে অথবা বাদাম তেলের সঙ্গে মিক্স করে নিয়ে আপনি একটু বডিতেও লাগান দেখুন ইউজ করে দেখুন সাত দিন ইউজ করতে দোষ কোথায় কারণ এটুকু তো ভরসা হয়েছে নিশ্চয়ই যেটা এখান থেকে বলে দিই আমি সেটা কিন্তু একদম বেদবাক্য হিসেবে কাজে লেগে যায় কেন না একদম গল্প করতে আসে না মোটামুটি পড়াশোনা করে নিয়ে তারপর বসতে হয় আপনাদের সামনে কিন্তু কারণ রং ইনফরমেশান দেবো না দিই কোনো দিন আপনাদের ভালোর জন্যই দিই আর আমলকি যেভাবেই খাওয়া হোক না কেন সেটা উপকারই লাগবে এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই সব থেকে বড় কথা হলো যে আপনি একটার জায়গায় পাঁচটা আমলকি খেয়ে নিন তাতে কোনো অসুবিধা নেই দেবেন কোনো সাইড এফেক্ট নেই সাইড এফেক্ট কি দাঁতটা একটু টোকে যেতে পারে এর থেকে বেশি কিছু কোনো সাইড এফেক্ট পাবেন না আপনি এমনকি বাচ্চা থেকে একশো বছর বয়স অবধি মানুষ কোনো প্রবলেম নেই নাম্বার ফাইভ লিভারকে কাজ করাতে নট অনলি লিভার অলসো গল ব্লাডার এই দুজনকেই ফাংশান পড়াতে ভীষণভাবে কাজে লাগে হ্যাঁ এই কাজে লাগানোটা কিভাবে ডাইজেশনে ভীষণভাবে সাহায্য করে ঠিক তাহলে আপনার হজমের যে গণ্ডগোলটা হচ্ছে সেটা পুরোপুরি কাটবে আপনি যাই খান না কেন দেখেন আপনার পেটে প্রবলেম হচ্ছে না আর কনস্টিপেশন কাটিয়ে দেবে আমরা কি খেলে ভীষণ ভালো পটি ক্লিয়ার হয় তাহলে বুঝতে পারছেন আমলো কি কত গুণগুণ রাখে কিন্তু আমরা পাতা দিই না আমরা ভিটামিন সি এর ট্যাবলেট খুঁজি সাতটা ট্যাবলেটের দাম ছশো টাকা আপনি পেরেছেন দুবার থাকবে আসবো আমরা অবশ্যই আলোচনা কি হয়েছে আমার সঙ্গে লাইভ নমস্কার ফার্স্ট কলার বন্ধু হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বাড়ি কোথায় না উনি শুনতে পাচ্ছেন না আমরা নমস্কার বয়স কত বাবা তোমার আঠারো কুড়ি আচ্ছা তোমার ভাই তার ভাইয়ের বয়স কত বলুন <laughs> 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 আপনি কি চাইছেন এখন চুল কালো থাকবে আর আঠারো বছরের মতো থাকবে আপনার কি মনে হয় সেটা সম্ভব না না তো তো 
না এটা আগে তো কাছে রাখবেন না হবে না উনসত্তর বছর বয়সে চুল কালো রাখা সম্ভব নয় আপনাকে দিদি ভাই বলতে পারবো না তো ঠাকুমা দিদি বলতে হবে সীমা বলতে হবে ঠিক না কারণ যেটা তিরিশ বছর চল্লিশ বছর অতি মোটামুটি নর্মাল থাকে সেটা উনসত্তর বছরে সম্ভব নয় অহেতু আশা করা হ্যাঁ এবার তো বাজার কা ডাই পাওয়া যাচ্ছে কিনে করেনি কালো লাল ব্লু নীল অনেক কিছু করা যাচ্ছে সেটা কালার করে নিতে পারেন বাট ন্যাচারাল ভাবে আর সম্ভব না সে বয়সটা পার হয়ে গেছে মাসিমা কেমন নমস্কার কে রয়েছেন আপনার সঙ্গে হ্যালো হুম বলুন আমিও <laughs> পূর্ব বর্ধমান থেকে একদম সরাসরি কানের যে রিপোর্ট করা আছে বেড়া টেস্ট করা আছে নিয়ে একদম ডাইরেক্ট চেম্বারে চলে আসো ঠিক কারণ প্রবলেম হচ্ছে আর যদি সারাবার ইচ্ছে হয় বাবা একবার এখানে চলে আসো পরের বারে ওষুধগুলো সব বাড়িতে কোরিয়ারে পাঠানো যাবে কিন্তু প্রথমবার এখানে আসতে হবে যেটুকু রিপোর্ট করানো আছে ওটুকুই নিয়ে আসো যদি দরকার হয় তারপর আমি রিপোর্ট দেবো কিন্তু পুরোনোগুলো আগে দেখবো ঠিক আছে রিপোর্ট নিয়ে যোগাযোগ করো নিচে হেল্প লাইন নাম্বার ফোন করে নিন আর একজন রয়েছে টেলিফোন লাইনে নমস্কার কে রয়েছে নমস্কার হ্যালো টেলিভিশন সাউন্ডটা মিউট না করলে আপনি শুনতে পারবেন না তাড়াতাড়ি বলেন কে রয়েছে নো হ্যালো নমস্কার কে রয়েছে আর একজন হ্যালো নাম বলে দিচ্ছি খুঁজে পেলে ভালো সেটা যাবে না হলে আবার এখানে দেখাতে আসতে হবে ঘাড়ে <laughs> <laughs> পাতার মধ্যে কিলি পাখি যদি চিবি খেয়ে নিয়ে জল খাওয়া যায় প্রতিদিন মিনিমাম তিরিশ দিন করুন দেখবেন আপনার আগামী তিন মাসের কোনো অ্যাসিডিটি নেই তাহলে আমরা সকালে মাঝের মধ্যে এটা খাই না কেন কেন আমাদের হাতের কাছে অ্যান্টাসিড অনেক বেরিয়ে গেছে বলে তাই না আমরা বারবার রেডিমেড মেডিসিনের দিকে দৌড়াই কেন বাড়িতে যে ঘরোয়া টোটকা সেই মেডিসিনগুলো তৈরি হয় কি দিয়ে এগুলোই দিয়ে যে কোনো আয়ুর্বেদিক অ্যান্টাসিডকে আপনারা তার কম্পোজিশন যদি পড়েন দেখবেন তার মধ্যে আমলকি থাকবে উইদাউট আমলকিতে কোনো অ্যান্টাসিড বা এনজাইম তৈরি হতে পারে না নাম্বার টু তার মধ্যে জোয়ান দিতে হবে 
তার মধ্যে আদা দিতে হবে তাহলে সেটা যদি রক হয়ে নিই সকালে তাহলে অসুবিধাটা কোথায় আমি তো একদমই ভালো হয়ে যাচ্ছেন তাতে কতটা পরিমাণ দিল কি দিল নাও আমরা তো জানি না সরাসরি যখন খাচ্ছি সেটা রেজাল্ট আমরা কিন্তু পাই তাই না তাহলে আমলকের গুণাগু মোটামুটি জানা গেল যেটা মাথায় স্তাপেও তুমি মাখা যায় অনেকে খুশকির জন্য আমাকে কোশ্চেন করে না চুল উঠে যাচ্ছে ইত্যাদি তো তার জন্য আপনারা আমলকির সাথে নারকেল তেল রস আমলকের রসের সাথে নারকেল তেল একটু মিক্স করে স্কালপে লাগিয়ে রাখুন দেখুন আপনার খুশকি হওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এত গুণাগুণ যখন আছে তাহলে আগামীকাল থেকে ইস্যু করা যায় আর অনেকের এই ভুল ভুল ধারণা ছিল যে তেল দিলে কোথায় খুশকি যায় না আর ও চাকিয়ে বসে এইভাবে এই প্রসেসিং এ করলে কিন্তু সেটা ধারণা অ্যাকচুয়ালি আমাদের জানতে হবে যে খুশকিটা কেন হয় একদম খুশকিটা হয় আপনার বডিতে অ্যালার্জি আছে বলে আমি কি জানি যে যার মাথায় খুশকি তার শরীরে কোথাও না কোথাও লুকানো একটা হিডেন অ্যালার্জি থাকছেই তাহলে সেই অ্যালার্জিটাকে যদি আমরা তাড়াতে না পারি কোনো ভাবেই সম্ভব নয় আপনার বডি থেকে খুশকি তাড়াতে ঠিক তো সেই জন্যই আমরা বারবার বলছি কেন যে আমলো কি এরকম ঘরোয়া জিনিসগুলোকে হাতের কাছে রাখুন এই শীতকালে রোজ খাবার মতো এমন একটা ফল এবং এটা ছাড়াও বলি যে আমলোকে আরও বেশ কয়েকটা স্কিন ডিজিজ যেমন অ্যালার্জি অ্যানি টাইপ অফ স্কিন ডিজিজের মধ্যে অ্যালার্জি থাকবে কম বেশি করে থাকে সেটা কারো অনেক বেশি পরিমাণে ভলিউম কারো কম পরিমাণে ভলিউম তো সেই জায়গায় আমলোকে খাওয়া এবং লাগানো দুটোই ভীষণ কাজে লাগে আমাদের সঙ্গে একজন রয়েছেন একটু দেখে নিয়ে রয়েছে সমস্যা হ্যালো হ্যাঁ বলুন আপনি থেকে ফোন করেছেন হ্যাঁ আমি ব্যাঙ্গাল থেকে ফোন করছি হ্যাঁ বলুন আমি বলছি যে আমি ডাক্তারখানা থেকে কথা বলতে চাই বলুন বলুন বলছি যে আমার আমার না প্রথম ব্যাক্তি দেখা মনে হয় হ্যাঁ আর ওকে মাছটা না আমরা জামদাম হয়ে গেছে তারপর আমি অনুষ্ঠান তাহলে বুঝতে পারবেন অ্যাসিডিটির জন্যই আমি একটা একটা করে বলে দিচ্ছি যে পেটকে কী করে ভালো রাখা যায় আজকে যা টপিক আছে মন্দির দেখতে থাকুন আপনি পেয়ে যাবেন তাহলে ফ্লাইটিনের জন্য আপনি কি ওষুধ খাচ্ছেন আমি জানি না ওষুধ খাচ্ছেন তো সবুজ লাল নিয়ে বলা হবে না ওষুধের নাম বলতে হয় হ্যাঁ লাল নিয়ে সবুজ বলে তো শুধু কোনো ওষুধ হয় না ওসব দিন উঠে লেগেছে এখন ওষুধের নাম বলবে তাহলে আমি বলে দিতে পারবো হ্যাঁ ঠিকঠাক ওষুধ খাচ্ছেন কিনা কারণ অনেক সময় অনেক পাড়া ডাক্তার ও একটা ওষুধ দিয়ে রেখে দিল আপনি তো জানেন না কিসের জন্য দিল ঠিক না তো সেই জন্যে পয়েন্ট টু ফাইভ মাত্রার একটা ওষুধ পাওয়া যায় আমি পাওয়ার বলে দিলাম পয়েন্ট টু ফাইভে ক্যাপ গোলিন বললে আপনি মিলিয়ে দেখে নেবেন যে এই ওষুধটা আপনাকে দিয়েছে কিনা নাহলে আপনি আইবে চলে আসতে পারেন আমাদের শুধু টিউমিন প্লাস কিউমিন প্লাস এই ট্যাবলেটটা খেলেও আপনার কাজ করবে কিন্তু মারাত্মকভাবে কেমন হ্যালো আচ্ছা তাহলে ফোন মানে নমস্কার কে রয়েছে আমাদের সঙ্গে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন কোথায় বাড়ি বাবা আমার বাড়ি তো বেঙ্গালুরুতে আমি তো আপনার কাছে গেছিলাম হ্যাঁ বলুন এই আমার বাড়ি থেকে করে কি বিশ্বাস মনে পড়ে না এখন তো মনে পড়ছে না বাবা বোঝা যাচ্ছে ওগুলো করে বেশি দেখে সব সময় মনে থাকে না কেমন আছে কেমন বিশেষ আছে কেমন আমাদের তো ভালো লাগে আপনার ভালো থাকাটার জন্যই কিন্তু এত পরিশ্রম সারাদিনে তাই না তাহলে আপনি ভেবে দেখুন সোজা গোটু হোম না আমি কিন্তু আপনাদের জন্য আরো তিন ঘন্টা এখানে থাকতে হয় কেন আপনাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবো বয়স কত বলে একটু আচ্ছা তাহলে ভিডিও কলিং এ ভিডিও কলিং এ কথা বলে নিও আমি তবু তোমাকে ঘরোয়া টোটকা বলে দিতে তোমার বাড়িতে পেপে গাছ আছে পেপে গাছ পেপে গাছ আছে বাড়িতে 
আচ্ছা যদি থাকে তাকে বলো যে ওই পনেরো দিনে তুমি একটু পেঁপে গাছটা ভাত দিতে কারণ ওই সকালবেলা না দশ ফোটা করে পেঁপে আঠা দরকার বুড়ে যে লাল বাতাসা হয় না লাল বাতাসা ওই বাতাসার মধ্যে ফুচকার মতো ওটা একটু ভেঙে নেবে নিয়ে ওতে দশ ফোটা করে পেঁপে আঠা পেঁপে গাছের নয় পেঁপে আঠা ধরে নিয়ে ওটা চিবিয়ে খেয়ে নিয়ে সাথে সাথে এক গ্লাস জল খেয়ে নিতে হয় এরকমভাবে ঠিক পনেরো দিন চলো দেখো তোমার আমার ঠিক হয়ে যাবে আর যদি পেঁপে গাছ তারা পাবিসার না দেয় তাহলে বলবো এটা পেঁপে দিতে ঠিক আছে পেঁপেটা খোসা না ছাড়িয়ে পঞ্চাশ গ্রাম ওজনের ছোট্ট একটা টুকরো খোসা না ছাড়িয়ে প্রতিদিন সকালবেলা খালি পেটে দুটো বলে দিলাম সিস্টেম যেটা তোমার সুবিধা হবে সেটাই করবো দেখবে ঠিক হয়ে গেছে আর আগামী কাল থেকে কোনো দুধ খাবে না দুধের কোনো আইটেম খাবে না দুধ শাক খাবে না দুধের মিষ্টিও খাবে না আর শাক খাবে না এই দুটো জিনিস এক মাসের জন্য বন্ধ রাখো কেমন চল ওকে হ্যালো নমস্কার কে রয়েছেন একটু কথা বলুন আমাদের সঙ্গে টেলিভিশন থেকে সরে আসুন राजस्थान <laughs> छोटना दीर्घदिन उचितिटीटर मान मिश्री मिश्री 
ত্রিফলা প্রতিদিন যদি শরীরে ঠিকঠাক থাকে আপনার মাথা যন্ত্রণা হবে না বুকের ব্যথা হবে না গলা জ্বালা করবে না এবং জয়েন্ট পেন থেকেও অনেক রিলিফ পাওয়া যায় ত্রিফলাতে কিন্তু প্রতিদিন একটু করে খাওয়া যায় ইজি নেওয়া যায় বাজারে প্রতিটা দোকানে যারা শিকড় পাকড় বিক্রি করে হাতে বাঁধার জন্য তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ত্রিফল তাদের কাছেও ত্রিফলা পাওয়া যায় এবার আপনি কি হিসেবে চাইছেন ত্রিফলার জুস পাওয়া যায় ত্রিফলার পাউডার পাওয়া যায় ত্রিফলার ক্যাপসুল পাওয়া যায় আপনি ডিসাইড করুন কোনটা নেবেন তাই না তাহলে এগুলো হচ্ছে দৈবিক জিনিসের মতো একদম প্রকৃতি আমাদের কাছে প্রসাদের মতো দিয়ে দিয়েছে আপনি কতটা ইউজ করতে পারেন এখন অবধি আমি বলছি নমস্কার
যেগুলো ইন্টাইজেশন হয়ে রয়ে যায় খাবার হজম হতে চায় না দেখবেন অনেক সময় সকালে খেয়েছি বিকেলবেলা টক ঢেকুর যেটা খেয়েছি একটা মনে হচ্ছেন গোটা দানা উঠে এলো এখানে মনে হয় মাঝের মধ্যে তো বয়রা ভিজিয়েও যদি কেউ জল খায় অথবা তার ডাস্ট পাওয়া যায় বয়রারও তাহলে কিন্তু এগুলো কমপ্লিটভাবে সারে কারণ আজকে ডাইজেশন নেই কিন্তু ম্যাক্সিমাম পড়ে যাচ্ছে কেন দুটো পার্টিকেলসে কিন্তু ডাইজেশনের জন্য এবার দেখুন আমলকিত হরতকি আর বয়রা যখন একসঙ্গে হয়েছে তার মানে সে কতটা কাজ করতে পারে আমি এমনি করতে বলি না যে দিনে দুবার করে খান রাতে শুতে যাওয়ার সময় গরম জলে খান আর সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠান্ডা জলে খান এতে সুবিধে কি হয় যে আপনার পেট নিয়ে কোনো আর কষ্টে থাকবে না আর এই পেটটাকে ভালো করার উদ্দেশ্য কেন আমরা যত অসুখে ভুগছি তার নাইনটি পার্সেন্ট ডিজিজ ক্রিয়েট ফর্ম আওয়ার অ্যাপডোমেন তাই না তাহলে এইটাকে আমরা কেন ভালো রাখবো না এই পেটটাকে যদি আমরা ভালো রাখতে পারি তাহলে কিন্তু দেবেন আপনার সারা বছরের ডাক্তারি খরচা অনেক কমে গেছে এবং এই ত্রিফলা এই যে কিছুক্ষণ আগে দিদি ভাই তার আট বছরের বাচ্চার জন্য ফোন করলেন যে আমাশা হয়ে যাচ্ছে ওই বাচ্চাকে ত্রিফলাও যদি খাওয়ায় তাহলেও কিন্তু এই সমস্যাটা যাবে কেন ওই বাচ্চার ডাইজেশনের প্রবলেম তো আছে সে কিছু খেয়ে হজম করতে পারে না এবং দুধ জাতীয় খাবার খাবে না শাক খাবে না এই দুটো খাবার কিন্তু স্টপ করতে হবে আর সঙ্গে ত্রিফলা যদি দুবেলা খাওয়ায় ওই বাচ্চাকে সকালে কাঁটা পেঁপে ছাড়াও তাহলেও দেখবেন যে ওই বাচ্চা কিন্তু দিন পনেরোর মধ্যে মারাত্মক ডাইজেশন পাওয়ার বেড়ে গেছে এই যে বারবার একটা পটি যাবো পটি যাবো ব্যাপার থেকেছিল যে খেলেই ব্যাস হাত দুতে যতক্ষণ না টাইম লাগে ততক্ষণ সে পটিতে চলে গেছে করে না বাচ্চা কেন করে কেন তার ডাইজেশন হয় না আমি ভালো মন্দ দামি দামি খাবার এনে ওই বাচ্চাকে খাওয়ালেও ও চেহারা কোনো উন্নতি হবে না ওই বাচ্চা আস্তে আস্তে খিটখিটে হবে এক দুই অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড হবে চুপ করে বসে আপনার ভালো মতো বসে আছে চা বাটা আসবেন একবার সারা দেবে তিন সে কোনো ব্যাপারে কনসেন্ট করতে পারবে না কোনো কাজ করতে গেলে কোনো পড়াশোনা করতে গেলে হ্যান্ড রাইটিং করতে গেলে দেখবেন উঠে উঠে পালিয়ে যাচ্ছে কারণ পেটে আমাশা থাকলে তার মস্তিষ্ক চঞ্চল হয়ে যায় যার ফলে অনেক বড় মানুষেরা আছে যারা তিরিশ চল্লিশ বছরের তাদের যদি এরকম আমাশা দীর্ঘ বছর থেকে থাকে মিনিমাম দু তিন বছর তাহলে সেই মানুষটা আস্তে আস্তে সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট আসতে থাকে ব্রেনের মধ্যে আবার একটা বড় ডাক্তার আবার সব ভারী ভারী ওষুধ এমন ওষুধ ধরিয়ে দেবে যে আমার সাথেও চলে যাক সেটা তো আর সালই না তাকে আর একটা অ্যাডিকশন করিয়ে দেবে ঘুম মেরানোর জন্য কেন সাইকারিক মেডিসিন তো চালাবেন না আপনি তাহলে পেটটাকে আমি সারিয়ে ফেলছি না আমরা তাই না পৃথিবীর যত মেন্টাল পেশেন্ট আছে সবার কিন্তু প্রবলেম নট অনলি মেন্টাল অলসো ব্রেন সবই কিন্তু পেট থেকে ক্রিয়েট হয়েছিল একটা সময় খুব ঠান্ডা মতো ব্যাপারগুলো ভেবে দেখবেন যে যতই মেন্টাল অ্যান্ড ব্রেনের প্রবলেম আছে তা কোনোদিন পেটের প্রবলেম ছিল তবেই কিন্তু এবার বলবেন স্যার স্ট্রোক হয়ে গেছে ওটা তো ব্রেনের স্ট্রোকটা কেন হয়েছে তার খাবার হজম হতো না তার পটি ক্লিয়ার হতো না তার ইউরিন ক্লিয়ার হতো না যার ফলে তো প্রেশারটা হাই হয়েছে আস্তে আস্তে প্রেশার হাই হয়ে হাই বিপি হয়েই তো তবে স্ট্রোকটা হয় তার কোথা থেকে শুরু হলো সেই পেট থেকে এপিলেপসি ডিজিজ মিগি রুগি যারা বারবার কনভার্সন হয়ে যাচ্ছে ফিট হয়ে যাচ্ছে আপনাদের মধ্যে যাকে বলা হয় আপনারা কি করেন জুতো চামড়া জুতো শোকাতে যান এখন এই কুসংস্কার আছে এরকম বোকা বোকাই কাজগুলো করবেন না যদি এরকম অ্যাটাক হয়ে যায় এফিলেপসি রুগী মিরগি রুগী কারো চোখের সামনে হয়ে গেছে রাস্তাঘাটে দেখলেন কাছাকাছি কোথাও গিয়ে বরফ আনুন বরফ রুমালের মধ্যে বা পলিপ্যাকের মধ্যে নিয়ে ঘাটে রেখাটাই চেপে ধরুন দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ফিরে এসেছে এবং রুগী সুস্থ তাহলে ওই এফিলেপসিটাও কেন হয়েছিল ছেলে সুস্থ হওয়ার পর জ্ঞান ফিরে আসার পর ওই বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করুন বাবা কালকে ডিমের কারি অথবা মাংস খেয়েছিলে অথবা বেশ প্রচুর পেঁয়াজ রসুন দিয়ে মাছের কারির মতো করে খেয়েছিলে যেটা হজম করা যায় না সে বলবে হ্যাঁ কেন পেটে হজম ইন্ডাইজেশন এবং গ্যাস ফর্ম হয়েই কিন্তু ওই অ্যাটাকটা হয় কনভার্জানটা হয় সো যাদের বাড়িতে এই মিগ রুগী এফিলেপসি আছে তাদের বাচ্চাকে পেটটা ঠিক রাখার চেষ্টা করুন দেখবেন সে ভালো আছে বুঝতে পারছি শীতকালের সময় ছোট ছোট মামুনিটা আছে একটু ঝকঝকে হতে চায় চকচকে হতে চায় কিন্তু হয় না কেন রুক্ষ হয়ে যায় ত্বক ড্রাই স্কিন শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে তা কি করতে হবে চলো দেখে নেওয়া যাক ব্রেকের পর ফিরছি আমরা অকারণে ঝরে পড়ছে চুল বাড়িতে বসে নিয়মিত ব্যবহারে বন্ধ হবে চুল ছড়ে পড়া ঘন কালো কেশ বরণ রূপে সেজে ওঠুন পেঁয়াজের গুণে ডক্টর শেন ব্যান্ডের হেয়ার অনিয়ন অয়েল অ্যান্ড হেয়ার অনিয়ন শ্যাম্পু সাথে থাকলে চিন্তা কিসের
ফিবো আমরা ব্রেকে পরে ফোনে কেউ আছে বোধহয় নমস্কার কে নমস্কার হ্যালো 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 হ্যাঁ দাদা ভাই বলুন বাড়ি কোথায় হ্যালো বাড়ি কোথায় আমি বেহালা বেহালা হ্যালো হ্যাঁ কি সমস্যা বলুন হ্যালো শোনা যাচ্ছে না আমাদের কথা কথা শুনতে পাচ্ছেন না আমার বাড়ি কিয়ারা বুঝে গেলাম দিয়ারা দিয়ারাতে ফোন করেছিলেন না আপনি তো ফোন করেছিলেন ফোন করলে তো আবার করেছেন কেন গরম করে লাগাতে পড়েছিল আমার হ্যাঁ <laughs> নমস্কার <laughs> বাড়ি বলুন আগে কোথায় অ্যাড্রেস সোনারপুর হ্যাঁ বলুন সমস্যা কি ফোন করেছেন কেন বলুন ব্যথার জন্য দেখাতে হবে বাবা একবার একবার দেখে নিলে সেটা যাবে বাড়িতে বসে সেরকম যায় না তোমার মতো পেশেন্ট প্রতি বাড়িতে আছে এখন প্রতিটা বাড়িতে এই গাঁটের ব্যথার প্রবলেম আছে সেই জন্য বলে একবার একবার দেখা করে নিউ তারপর সোনারপুরের ওদিকে আমাদের চেম্বার আছে লক্ষ্মীকান্তপুর ওখান থেকে ওষুধ পেয়ে যাবে কেমন কিন্তু প্রথমবারটা একবার কষ্ট করে চলে এসো বাবা এটা থেকে মুক্তি পেতে হবে নাহলে ওই রোজ ওই স্যাজো জিরো ডল এইসব খেতে খেতে দিন কাটবে একটা সময় কিডনিটা গিয়ে হঠাৎ খারাপ হয়ে যাবে ঠিক আছে তার থেকে একবার দেখিয়ে নেওয়া অনেক বেটার চলে এসো নমস্কার হ্যাঁ বলুন বলুন কি বিষয় থ্যালাসেমিয়া ट्रीटमेंटे এবং স্প্লিন যদি পেটটা স্প্লিন বিলেটা যদি বড় হয়ে যায় সেটা ট্রিটমেন্ট আছে সেটা অপারেট করা হয় না আমাদের মেডিসিনে মোটামুটি ঠিক রাখা যায় ঠিক আছে ধন্যবাদ যদি মনে করেন তাহলে যোগাযোগ করবেন যোগাযোগ করে নিতে পারেন তাছাড়া আর আপনার মেয়ের জন্য কোথাও কোনো ট্রিটমেন্ট নেই ফলবাইট খাওয়াবে আর ওই মাস মাসে রক্ত দেবে যদি ইচ্ছে হয় আমাদের ট্রিটমেন্টে এলে ওই বাইরে থেকে রক্ত দেওয়ার টাইমিংটাকে আস্তে আস্তে আমরা বাড়িয়ে দিয়ে হ্যাঁ প্রতি মাসেই দিতে হতে যেটা লাগবে না ওরা এক মাস ছাড়া দু মাস ছাড়া তিন মাস ছাড়া একটা সময় ছ মাস ছাড়া ঠিক আর একটা সময় আসবে যে বছরে একবার লাগছে সেই জায়গাটা আমরা তৈরি করে দিতে পারি এবার যদি বলেন স্যার কিওর তাহলে বোকা বোকা প্রশ্ন তাহলে সময় মানেই বোঝে না তাহলে সময় কিওর হওয়ার জায়গা নেই ঠিক ওটা কোনো ডিজিজের ওটা সিস্টেমেটিক প্রবলেম ব্লাড সেলগুলো ব্লাস্ট হয়ে যায় একুশ দিন ছাড়া ছাড়া ঠিক সেইটা যাতে ব্লাস্ট না হয়ে যায় ওটা টাইমিংটা বাড়িয়ে দেওয়া হয় এটা ভালো হয়ে যায় খারাপ হয়ে যায় এরকম কোনো অসুখ নয় যেটা কিওর জিজ্ঞেস করতে হবে ঠিক আছে এটা সিস্টেমেটিক প্রবলেম বডির মধ্যে ওকে 
ठंडा ডাইজেশনে আর কোনো আপনার আর্গুমেন্টস আছে না আপনি যা খুশি তাই হজম করতে পারছেন কিন্তু হ্যাঁ বলবো দুধ চাটা খাওয়াটা বন্ধ রাখতে হবে কেন দুধ চা মারাত্মক অ্যাসিডিটি তৈরি করে করবেই কিন্তু হ্যাঁ ত্রিফলা যেহেতু খাচ্ছেন হয়তো আপনার ক্ষতি করতে পারবে না যেহেতু ওর মধ্যে আমলকি আছে এই অ্যাসিডটাকে মারাত্মকভাবে কাটিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে আমলকি কেন আমলকি নিজেই একটা অ্যাসিড বিশ্বে বেশি বিশ্ব কয় হয়ে যায় ওখানে দুটো অ্যাসিড এক জায়গায় হয়ে গেলে অ্যাসিডটার বিনাশ ঘটে পেটের মধ্যে যে অ্যাসিডের উদ্ভব হয় তা সেই জন্য আপনাদের বলে রাখি অনেকে ফোন করতে পারছেন না অনেকে পেলেন না হয়তো কাগ অভিমান ইত্যাদি থাকবে কিন্তু না নিজে যে নাম্বারে সেই নাম্বারে ফোন করুন না ওই নাম্বারে ফোন করুন আর ওখানে ফোন করে আপনার বুকিং করিয়ে নিন কারণ এখন ট্রেন বাস খোলা চলে আসুন প্রতিদিন ফিফটি পার্সেন্ট দেখছি এখন তো সরকারি বিধি নিষেধ নেই পঞ্চাশটা করে অবশ্যই রুগী দেখতে হয় এভরি ডে তা সতর অব্দি আমরা বাড়িয়েছি তার জন্য ফিরে যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু আসার আগে অবশ্যই বুকিং করে আসতে হবে বুকিং না করলে হয়তো অনেক দূর থেকে আসছে মুর্শিদাবাদ থেকে সতর পার হয়ে গেছে আপনি দূরের সময় এসে পৌঁছালে নেবে না তার কারণ তখন অনেক অনেক পেশেন্টের চাপ থেকে যায় একদম সন্ধে ছটা অব্দি তাই যদি পৌঁছাতে হয় অবশ্যই দশটা থেকে দুটোর মধ্যে কিন্তু পৌঁছাতে হবে নিয়ম বাজে রাখুন আমি রুগী দেখি পাঁচটা অব্দি ঠিক কথা কারণ তিনটের পর থেকে আর লাইভ রুগী দেখা হয় না সরাসরি যেগুলো আমাকে ভিডিও কলিংয়ে যেতে হয় কারণ ভিডিও কলিংয়ে প্রচুর দূর দূর মানুষগুলো শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি এদিকের মানুষরা মাতাবাঙা কোচবিহার এদিকের মানুষরা কিন্তু ভিডিও কলিংয়ের জন্য বসে থাকে তাদের আবার অ্যাক্টিং করতে হয় তাই যারা আসার ইচ্ছে হচ্ছে এবার আসতে দোষ কোথায় তাই না হয়তো ফোনে কথা হয়ে উঠো আমরা একটু রাগ হচ্ছে আমি ফোন করলাম পেলাম না কিন্তু এত বড় পশ্চিমবাংলায় তেরো কোটি মানুষ কয়েক লক্ষ মানুষ একসঙ্গে এই অনুষ্ঠান দেখছে তাই না তাহলে এই অনুষ্ঠান সবাই যখন দেখছে সবাই তো ট্রাই করছে যারা দেখছে তার নাও পেতে পারেন এফএম রেডিওর মতনই অবস্থা হয়ে যায় তা আজকে পেলেন না আবার কালকে পেয়ে যাবেন সে নিয়ে মান অভিমান করবেন না কারণ আমি আপনাদের জন্যই আসি আপনার সঙ্গে কিন্তু যখন ফোন লেগে যাবে প্লিজ কথাটা পরিষ্কার করে বলবেন আর উনসত্তর বছর বয়সে আমার চুলটা নবীকে গেল প্লিজ জিজ্ঞেস করবেন না मेखे বেশি না কুড়ি থেকে তিরিশ মিনিট মাথায় রেখে দেবে তারপর ঠান্ডা জল দিয়ে যেটা দোন প্রতিদিন মাথা বাস করে নিন আপনাকে চিনতে পারবেন বাথরুম থেকে বেরোবার পর ঠিক খুশি তো চলো এবারে সুযোগ করা কি বলছে ঠিক তাহলে আমরা ব্রেকে যাচ্ছি না আজকে আর অনেকগুলো ব্রেক রয়ে গিয়েছিল কেন ব্রেকগুলো আমাদের জন্য আগিয়ে পারবে কোন কোন প্রোডাক্ট নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা হচ্ছে ঠিক তো ইউটিউবে যাওয়ার কথা বলে দেওয়া হয়েছে আপনারা কিন্তু ভুলে গেছিলেন অ্যাপসের কথা আমাদের মাই টিভি অ্যাপস আছে আপনার গুগলসের প্লে স্টোরে যান ওখানে এম এ ওয়াই এ টিভি স্পেস দেবেন না দেখবেন এই লোকটা দেখতে পাচ্ছেন ওটা ডাউনলোড করে নিন সারা দিন মাই টিভি আপনার মোবাইলের মধ্যে বন্দি থাকবে টিভি চালাতেই হবে না যখন খুশি ইচ্ছা দেখতে পাবেন আর এখনই যারা দেখছিলেন টিভি ফোনে পেলেন না পেলেন না সবাইকেই বলছি ইউটিউবে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকন প্রেস করুন হেলথ রিলেটেড যে কোনো অনুষ্ঠান সব সময় আপনার হাতে মুঠো বন্দি থাকে মা টিভি চ্যানেল চোখের ওপর চোখ রাখে আমরা কারণ আমরা নিরপেক্ষ আমরা যে কথা বলি আপনার সাথে সদভাবে কথা বলি তাই পাস আউট অফ ওয়েলনেস নিয়ে আবারও প্রণাম ডক্টর ডক্টর সেন আপনাদের সঙ্গে লাইভ থাকবে আপাতত আজ এখান থেকেই বেরায় অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে নমস্কার